Hello, hello, welcome. Hi, Lupita. Hello, Yvonne, welcome. Hello, teacher. How are you today? Good. Good, good, nice. Good. You had a, a good and excellent rest yesterday, right? They can so bastante ayer. Yes. Yes, okay, good. Did you go to work? ¿La hicieron ir al trabajo? No. Uh, I, I, I work at home. Home, at home. Uh -huh. home office. Okay, nice. <laughs> <Cool>. <laughs> so let's start with the class. I'm gonna share the, the book. And we have some material here, right? Look. Uh, where do you work? It says, right, is the unit number three. And let's discuss some activities uh, we do at the workplace and some, some times in which we make those activities, right? Okay. For example, uh, what time do you start working, Ivan? What time do you start working? Uh, at 7 a.m. 7 a.m. Okay, nice. 7 a.m. or 8 or 90, oh, 90, 30. 9 30. 9 30. 9 30. Okay. And what time do you have lunch? Uh, at noon. At noon. Okay. Good, that's it. Give me a second here. Uh, Oscar Oyente. Okay, good. So then we have here the, the agenda of uh, Mrs. Robles, right? Even when I say Mrs. Robles, I mean that she is mayor, right? Dun, 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 dun. Mrs. Robles is mayor, right? And in the morning, she has a meeting with the marketing department. What time? 7.15, right? Welcome, Jonathan, welcome. At 7.15, she has a meeting with the marketing department, right? Hi, teacher. Hi. Mm -hmm. At 8.30, she has a video call with the supervisor from West Company, right? Okay, and at 9 a.m., 9 a.m. again, right? Delia, welcome. Good evening, teacher. I'm happy to see you. Me too, me too. Okay, now at that time, nine, nine o'clock, she has a workshop to the research and development department to improve, right? Para mejorar, to improve the, the manufacturing process. Okay. And at 12, she has lunch, the workshop lunch, right? Capacitación, taller. So that time she has the lunch. Then uh 145 uh, is the second part of the workshop, right? Okay. So it means that she has. <laughs> Come on, she has one hour and 45 minutes to have lunch. Okay, good. Then at 5.55, she sent uh, the next day's schedule, right, to Ms. Lopez. Ms. Lopez is the new secretary, right? And then she leave, right? She sends at uh, 5.55, she sends the the the... The schedule, el horario, right? El horario, the schedule to, to Miss Lopez. And then she goes home. She, she goes to, to her house, right? JC, welcome. Welcome to the class. Welcome. JC. Good evening. Good evening. Hello there in Camp Nou in Barcelona, right? <laughs> nice. Okay, let's continue, right? 
Then um, these are the activities from, from Mrs. Rowley, right? She has a meeting. She has a video call. She has a workshop. She, she has, or oh, she eats lunch. She has the second part. She sends tomorrow's schedule, right? So these are the two. Now repeat after me, please. Repeat after me. Meeting with the marketing department. Marketing department. Video call with the supervisor from West Company. With the supervisor from West Company. Workshop to the research and development, development department. to improve the manufacturing process, to improve the manufacturing process. Welcome to Yari and welcome to Oscar, right? Vamos a tener los de oyentes esta noche. Okay, espero que mañana pues puedan participar, ¿sí? Okay, repeat after me, please. Workshops launch. Workshops launch. Second part of the workshop. Workshop. Send tomorrow's schedule. Ske, ske, schedule to Miss Lopez. new secretary and lead. Okay, good. Now, I don't know if you have any question about vocabulary, uh, pronunciation, meaning, translation into Spanish, spelling. No, nothing? No How question? How to pronounce? Agenda teacher. Uh, schedule. Schedule. No, agenda. Ah, agenda. Sorry. Agenda. No, <laughs> sorry, I, I got confused because, you know, schedule is like, like an agenda, you know, it's the horario, right? But yes, yeah, agenda, agenda. Yes, it's, it's the same book you have there, right? With the calendar. So it's the same book and it's the same um, a program. You have right. Okay, good. Uh, teacher, yeah. al principio que no, 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 no me había conectado. Meeting, al principio. Ah, uh, meeting is reunión. Ah, uh, meeting. Okay. With the marketing department, you know, do you know what is the marketing department, Jonathan? In Spanish. Marketing department. Uh huh. Reunión de mar de, de mar okay, how do you say marketing? Marketing. Uh, mm -hmm. Tell me. Did you, do you do you say it's show to no. abajo? Schedule. S oh schedule. Schedule, yes. Eh, ¿Quién me está hablando? Lupita. Sí. Eh, su cámara Lupita que no la veo. <laughs> Es que me acabo de bañar. Ah, va, está bien. Sé que sé ahí. Y después me enciende. Schedule, schedule, Lupita. Sque, okay. Sque, schedule. Uh -huh. Ok, good. Now uh, we're going to answer some questions. Schedule. What time is the video call? Question number one, right? What time is the video call? What time does the workshop with the research department start? Research means investigation, right? Investigation, research. And what time does the company close, right? What time does the company close? Okay, in the meantime, I will take the attendance. Voy a tomar la asistencia en todo lo que ustedes responden. 
Permítame, le voy a dejar chiquito para que. Y si tienen ahí el manual, pues mucho mejor, ¿verdad? Para que no. Permítame. Eh, un poquitito más. Ahí creo. No sé si alcancen a verlo. Ahí está. ¿Ok? Súper, súper chiquito. No quiero ver, vamos a ver una más. Es que no se puede, creo. Veamos. No, no se puede. Ni modo. Teacher. Y vamos, a ahí vamos... vamos a hacerlo de Superman. Vamos a hacerlo de Bonnie. Ajá, yes, Jonathan. Eh, y ahí vamos a responder lo que significa en español. O... No, 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 no. You're going to tell me the time. Tic tac, tic tac. ¿A qué horas? Mm. Ah, ¿A qué horas tiene la videollamada? ¿A qué horas tiene la reunión con el departamento de investigación? ¿Y okay. a qué hora cierra la compañía? ¿Ok? Yes, yes. So we'll take the attendance. Let me see. Eh, Alessandro. Ivonne. Good. Eh, Débora. Débora, aquí tengo un mensaje. No, yo lo bien, pues. Minor, minor, va a estar, dice, vamos. Está I am here, you hear me? Sorry. I am here, Débora. Débora, hello, Débora. Eh, ¿Tiene su cámara encendida, Débora? No la veo por ahí. Es que no me oye. Yo siento que por encender la cámara no, a veces no me escucha. Ah, vaya. Este, probemos ahora. Sí le escuché. Lo que pasa es que este, como estaba tomando la asistencia de leyendo el mensaje de Maino. Okay. Enciéndala y si no le funciona, pues no. Y sabes qué le dijo. Ahí está. Le dijo, uy, José. Permítame, permítame un segundito. Tengo muchos mensajes por acá. Y tengo un sonido por acá. Vamos a silenciar un ratito a todos. Sí. Bye. Ok. Minor está trabajando todavía. Nos avisa Minor para, para tomarlo en cuenta en la participación. ¿Yes? Y tengo a Nicole. Ok. Por lo visto, hoy va a participar Nicole. Excelentoso. Bueno, sigamos, sigamos. Eh, Débora, ya está. Excelentoso. Delia. Present. Ok. Edwin. Present, teacher. Y la cámara no la he puesto solo porque estoy cenando. Está cenando. Ah, pues, buen provecho. Buen apetito. Gracias. Gracias. Ok. Good. Pero después va a participar, me imagino. ¿Verdad? Ok. Lupita. Sí. Ok, good. Lupita. Present teacher. Ok, excelente. Le funciona bien la cámara y el sonido está excelente, Lupita. Así que. Mm -hmm. Yeah. Ahí de su cámara encendida. <ríe> ok, es que ahora, ahora voy a hacer una actividad especial y necesito que todos tengan su cámara encendida. Yes. Mm -hmm. Ok. Please. Trataré. Ok, please. <ríe> Débora, déjame escuchar el micrófono, Débora. Hello, hello, tell me. One, two, three. Hello. Okay, yeah, I can hear it, no problem. Thank you, thank you, Débora. Good, Erika. Abigail. Present teacher. Good, hello. Vamos a ver, no la veo en cámara tampoco, Abby. No, es que me está, me está cargando la compu. No, no, no le sirve la cámara, pero sí puede participar. No, sí, sí me sirve, solo estoy esperando que me conecte en la compu. Ah, para va, conectar. excelentoso, va, está bien. Permítame, entonces, ya, yeah, ok. Elizabeth, ya, yes, tell me. Ay, aquí, Alessandro. Alessandro. Ajá, Alessandro, hello. Eh, no lo veo en la cámara tampoco, Alessandro. Eh, ¿Cómo no? Permítame. No se mira. Ahorita. Ah, ya lo vi. Excelente. Ahí estamos, Alessandro. Ya le tomé asistencia. Yes. Eh, Elizabeth. Jonathan. 
Present teacher. Eh, Jose. Pres okay. Present teacher. Good. Naum. No sé qué le pasó a Naum. De repente ya no asistió a clase. Vamos a. Voy a intentar hablar con él mañana porque ojalá que todo esté bien. Bueno. Eh, JC. Present teacher. Eh, Minor, ya le tomé asistencia. Eh, Melba. Mónica. Present. Good. ¿Tiene encendida su cámara, Mónica? Mm, no la veo. ¿Tiene problemas con su cámara, Mónica? Aquí veo a Nicole, excelente, Nicole. No. Welcome. No. Mama, ya encendí mi cámara. Ah, va. Ok. Hoy sí si estamos completos. Les traigo, les tengo una sorpresita bien bonita. Vamos a hacer un juego. Yes. Ahí está, Mario. Thank you, thank you. Ok. Eh, por eso necesito que tenga toda la cámara. Ok. Eh, Oscar, ya le tomé asistencia. Robert. Robert. Ok, y Yari, ya le tomé asistencia, Yari. Yari. Good, excelente, hoy sí estamos con todo. Yes, now let's go to the, to the questions. Let me see, present. Thank you, Yari, thank you very much. Now let's go to the answer, right? Did you answer the questions? Now we'll make bigger, right? We'll make it bigger. Let me see, uh, give me a second, we'll get my manual. Tengo que ir a traer mi manual, regálame. Aquí llevo mis apuntes, yes. Okay, good. Good evening, teacher. Good evening, who is it? Hello, how are you? Fine, thank you, Melba. Nice to see you again. Okay, give me, give me a second. Yeah, the teacher. Tomar. Yes, tell me. I am, I am at work. You're working. Yes. Partic participation or no participation, Melba? When I go, I get at home. When you get home. Okay, good. Pero ya le tomé la asistencia. Oiga. Yes. Thank you. Okay, good. Now let's continue. Let's continue, right? What time is the video call with the West Company? Volunteers? Volunteers? Come on. Volunteers? What time? What time is the video call? Volunteers, please, only one, please, only one. No, no se me arrebaten, solo uno, por favor. Raise your hands, come on, hands up. What time is the video call? Okay, Yvonne, thank you, my salvation. At 8.30. At 8.30. Okie dokie, thank you very much. Good. Number two. What time does the workshop with the research department start? ¿A qué hora comienza? The workshop with the research department. You know, workshop is taller, capacitación, right? It's nine o'clock, teacher. At nine o'clock, right? Eh, vamos a ver si ahora, no me confundo. Eh, Débora, right? No, Lupita. Oh. Sorry, sorry, porque siempre me confundo. Sorry, okay. Lupita, thank you very much. Again, okay. please. Repeat. Nine. It's nine o'clock. At nine o'clock. Very good. The meeting with the research and develop, development department. Okay, good. Thank you. And to finish, this is logic, uh, conclusion, because look, it says, Second part of the workshop, send tomorrow schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and leave, right? So what time does the company close? Ta -da! Extra bonus for the one who tells me. I guess six o'clock. Six o'clock, yes. Totally right, Delia. Totally right. Good. Now, any question? 
Now let's continue, ladies and gentlemen. So the time, right? How to say the time? We discussed this last class, right? But mm, let's do it again. What time is it? It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30, right? Now, let's answer these questions. It says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Hay un, están eh, empleando, están reclutando empleado, right? Really? And then here, we have uh, a question, right? And in all the question, we're going to say what time. Now, Alessandro, please. Can you help me, Ale Alessandro? Remember, Alessandro, that we have what time is the first part, la primera parte, Alessandro, what time? Number two, the auxiliary. Number three, the subject. And number four, the verb, right? Aquí ya tiene el, el sujeto y el verbo. Mira, Alessandro. Solo le faltaría entonces el what time y el do or does. Ready? Really, what time? What time? Do or does? Does. What time does it start? It starts at 9 a.m., right? Good, thank you. Now, uh, Yvonne, help me, please. Uh, your letter B and um, Alessandro, your letter A, right? Question and answer, right? This part, Alessandro, for you, look. Uh, oh, there. Give me a second, give me a second. Perdón, aquí. Dale un segundito. Ah, okay, aquí. Aquí estamos. Esta parte, mira, Alessandro. Yes. Yes, okay, good. Go ahead. There is a... Recruitment. Recruitment. There is a recruitment of new employees on Tuesday. What time does is it, what time does it start? It start at nine o'clock p.m. Very good. Listen, start, 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 and it starts. You know, because this is affirmative, right? It starts at nine. Very good. Let's go to number three. Uh, Deborah, can you help me, please? Uh, again, you're going to say what time and the auxiliary, right? Remember the photocopy center is singular, right? So what is the correct question? Where is? It's number three, right? But look. You are going to say what time, right? To begin, uh-huh. I don't understand. Okay, I will repeat. Uh, all the question we have here, right? Uses what time? But remember that the information question have four parts. WH word, auxiliary, subject, and verb. In this context, you only have to say what time, but I need you to tell me if it is the auxiliary do or does before the photocopy center, you know? Because the photocopy center is the subject and open is the verb, right? Yeah, but in singular, huh? What time uh -huh, does? Uh -huh, because it's, it's one, only one copy center, right? So? Yeah, what time does the copy center? What time does the copy center? Very good. Thank you. Now, uh, you're going to be letter A, 
eh, Débora, el... Let me see. En... En Lupita, you're going to be letter B. Ready? Letter A for me. Please, for Débora. Yeah, for you, Débora. Okay. Uh, tomorrow, I have to go to the photocopy center. Lupita? Lupita. Okay, something happened. Now, Me too. Oh, okay, go ahead, go ahead, continue. Me too. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6, I know, 10 to 7 a.m. Okay. Uh -huh. 10 to 7 a.m., that's good. Oh, 6.50, <laughs> right, nice. Nice, I like it, I like it. Now, let's go to number two. Uh, who's going to help me? Let me see. I have uh, Avi, please. Hello, Avi. Now, help me with number. Ah, sorry, de la uno me salté las tres. Sorry. Esta era la cosa. De... Yes. Ah, por eso es que estaba confundida Débora, porque me salté las tres, ¿verdad? <laughs> okay, sorry, por un oso más. Um, okay, Avi. What time? What time? Do or does? Do. Do. Do you arrive? Very good. Thank you, uh, Abby. Abby, you're going to be letter A. And, and Jonathan, you're going to be letter B, Jonathan. Let's meet for the meeting on Wednesday. Jonathan. Great. What I do, you arrive. I arrive at a fifteen a.m. A.M., right? Listen, arrive. And in right. this question, information question, uh, Jonathan goes down, right? So you say, what time do you arrive? Yes, no question are up, raising intonation. So you say, are you Jonathan? Do you live in Cujucuyo? Right? And information question is down. What time do you arrive? What's your name? Uh, you know? Okay, thank you very much. And let's go to number four. Let's go to number four. Number four is dedicated to uh, Jose. Mr. Magaña, please. Uh, when do you want to have uh, Saria? Este... Saria la pregunta, Jose. What, okay. I, what time? What, I, uh -huh. what time do or what time what, does? What I do, Saria. Do, excelente. Also, yes. What time do restaurants? Why? Because it's, it's plural, right? So you have to use do. Nice. What time do restaurants close here? What time do, do restaurants close here? Huh? You know? Okay, Jose, your letter A, Jose. And, uh, and JC, your letter B. JC, your letter B. Sounds like rap, you know? Okay, ready? One, two, three. When do you want to have a dinner? Dinner, dinner why me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Continue, Jose. Oh, so, around, 
no, no, wait, wait, Jose, come on, you're an actor, right? So you have to say, oh. <laughs> oh. <laughs> around. It, oh, around, around 7, 50, 55 o'clock. No, 25, 25. Seven. This is uh, seven twenty-five p.m. Correct, oh, right? No, thank you, thank you. That's correct. Yes, it's correct. Yeah, thank you very much. Good, nice. And notice the difference with of the intonation in the yes no question. We say, "Do you want to have dinner with me after worship?" Like a rocket, you know. Do you want to have dinner with me after the workshop? Up, ah, right? Raising intonation. And the uh, other one. 20. What time? Teacher. Yes, tell me. Uh, tw 25, se puede decir 20, 25. 25 or 25? Los dos son correctos. Ah, okay. Okay, good. So let's continue with the intonation. And when I say, what time do restaurants close here? The intonation is down, you know? What time do restaurants close here? Down, you know? Falling intonation. R rising, raising, sorry, intonation. Do you want to have dinner with me after the workshop? Falling intonation. What time do restaurants close here? You know? Okay, and let's go to number five. Solo que con la number five vamos a tener que, que borrar los anteriores, ¿verdad? Pero ya los practicamos, yes. Ok, let's go to the last one. And the last one after JC, we have eh, Mónica. Ajá, Mónica. Help me, please. What time? Ajá. Do? Excelentoso. What time do they open, right? What time do they open? Good. Monica, you're going to be letter A. And Nicole, you're going to be letter B, right? One, two, three, action. Amanda has to take some reports to many depart departments on Monday. And what time do ten open? Ten open around seven. Thirty. 20. No, thirty. No, twenty. 30. No, twenty. No, así se hace no chambre. No, thirty. <laughs> Perdón. Thirty. Thirty. Seven thirty or a five. 8.05. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Now let's start with the presentation of today. I don't know if you have any question. Hay alguna pregunta hasta ahorita? Any question? Bueno, espero que todos estén bien. Me, me siento muy feliz que hoy casi todos estamos presentes. Solo me preocupa aún que tiene días de no asistir a clases. Pero de ahí pues está, todos estamos presente, ¿verdad? Eh, espero que sus familias hayan, la hayan pasado bien, resguardaditos estos días, ¿verdad? Lamentablemente tuvimos 10 muertes en todo el país, ojalá que no haya más, ¿verdad? Eh, pero bien, tenemos que encomendarnos en, en las manos de Dios, ¿verdad? Por cualquier cosa, porque es el único que nos puede proteger siempre, el coloso, ¿verdad? Así es que me alegro tenerlos nuevamente, pues descansaron, aunque, aunque sea un ratito de mí el día de ayer. El día de ahora también les envío unos videos de vocabulario y de gramática, ¿verdad? Espero que lo repasen. Eso no tiene que ver con la clase ni con la plataforma, solo es material extra que siempre les envío. Teacher. Yes, tell me, Jonathan. Esos videos que usted nos manda solo es como para repetir vocabulario. Solo para sí. practicar, y es, es esta, es decir, no es obligación. No, pero sí, pero sí es para, o sea, para, para, para poder pronunciar bien. 
para pronunciar bien, para la, la gramática. Eh, bueno, en el caso del, del video que envié ahora, que era de ayer, era de vocabulario, ¿sí? Eh, sí. Practicar vocabulario, ¿verdad? Y el de la gramática, pues, gramática, ¿verdad? Que era eh, la comparación de los adverbios, ¿sí? Los adverbios se parecen a los adjetivos, Solo que el adjetivo califica el nombre y el adverbio califica al verbo. A otro adjetivo y a otro, perdón, o otro adverbio, ¿verdad? Pero normalmente el adverbio califica al, a la acción. Y en, en inglés, cuando comparan, hay cierta regla. Entonces, ahí les envié yo la regla. Repito, no es el tema de la clase, pero para que ustedes vayan guardando este material, ¿verdad? Ahí pueden encontrarlo en internet, pero... Pues, si alguien se los envía así como que, hey, voy a ver qué me han, qué me han enviado aquí, ¿va? voy a ver de qué trata, pues les puede poner un poco de curiosidad y pueden practicarlo, ¿sí? Ok, ladies and gentlemen, welcome to English for Work Program, Basic Module 1. Inglés corporativo en The Teacher Javier Gómez, en Dudley, no, no tengo el dinosaurio. <laughs> eh, say hello, welcome, today is October 11th. And we're going to learn how to use preposition of time in, on, and at. Free preposition, right? Eh, Edwin, ¿ya puede participar, Edwin? Sí, démosle. Sí, sí. Excelentoso. Erika, ¿ya está presente, Erika? No, todavía no. Yes. yes. Very good, Erika. Welcome. Elizabeth. No, todavía no. Robert. Robert. No, tampoco. Bye. Okay. Good evening, teacher. Ah, Robert. Are you Robert? Okay. Yes. Okay. Thank you very much. Puede participar, ¿verdad, Robert? Yes. Yes. Excelentoso. Pues léame esto, Robert. Where do you work? Is unit three, right? And the objective, el objetivo es, seré capaz de, podré, ¿qué? I will be, I, ¿cómo se pronuncia? Able, able to. I will, I will be able to tell, tell different people the specific time and days of activities I do in my workplace. Excelentoso. Continue, right? Now here we have the three proposition. Look, on, in, and at. When do you use on? We use on with days of the week. Notice other thing. Esto creo que me lo preguntaban la vez pasada, que por qué los nombres llevan, van con, con mayúscula, right? It's a rule. It's a rule in English, right? Es una regla. En inglés no decimos ortografía, sino que decimos punctuation. Punctuation. Es una regla de, de punctuation, right? Que tenemos que poner en los días de la semana mayúsculas. Meses del año también con mayúsculas. Okay? Now, on Saturday, on Monday, on what? On Wednesday, on Saturday, etc. Cetera, et cetera, right? Dates, fecha, right? On January 23rd, today is. October 11th. So we say on October 11th. On October 11th, right? Then you can include the day also. On Monday, February 5th. On, for example, today. On Tuesday, October 11th. Okay? Good. When are we going to finish the, the course? Cuando vamos a terminar este curso? On Wednesday. Let me see the calendar. Wednesday, yes. On Wednesday, October 19th. Terminamos el miércoles 19. Antes que se me olvide esa fecha, por favorcito, no me la vayan, no me vayan a faltar. Para pasar a este curso, el básico 1, el básico 2, hay tres requisitos. Número uno, estar presente en las clases. Número dos, ser del Barcelona. No, no, perdón. No, no, no. Eh, requisito dos, eh, completar la plataforma con un mínimo del 
¿verdad? Y por último, llenar una encuesta de satisfacción, que la llenamos ese día 19, se llena esa encuesta, que es un requisito que piden SAFOR. Y a la vez, ese mismo día van a terminar su examen final. Y algunos ya lo hicieron, ¿verdad? Los felicito. Pero igual, este, podemos hacerlo juntos, ¿verdad? Ese va a ser el último día para terminar la plataforma. Así es que todavía queda tiempo. Este fin de semana, pues, pueden avanzar, ¿sí? Bueno, perdón por los comerciales, pero... Es, on Wednesday, October 19th, we finish. Finish, right? Now, on Wednesday morning, on Thursday afternoon, on Sunday evening, etc., 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 right? On, 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 right? So we use on, days of the week, date, fechas, you know, date, with T, date, and days and part of the day, right? Days and part of the day. Día de la semana y parte del día, you know, morning, afternoon, evening, right? Except night, right? Good. Then when do we use in? We use in in month of the year, in, in February, in March, in May. For example, Edwin, when is your birthday? Dun, dun, da, da. No, no, dun, dun, no, 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 no. Happy birthday, Edwin. Uh, February. Uh, 1992, ¿cómo se, ¿cómo se diría? No, no, no. Yeah, you just tell me. Eh, no me diga la edad, porque yo sé que está bien February what? The 10th? February. Sí, este, uh, 23. 23rd. 23rd, 23rd, right? 23rd. Happy birthday to you, Edwin, right? So in this case, it's in February, you know? When in is February. Edwin's birthday? In February, right? Okay, what about you, JC? When is your birthday? In September? In November? June. Sorry? In June. In June. In June, right? right. Deborah, how about you? When is your birthday? What month? In December. In December, we will show a Merry Christmas. Double yes. celebration for Deborah. Christmas and the birthday, right? Nice. Teacher, for Christmas is in Christmas too? No, 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 no. It's on oh. Christmas because yeah. when, when we uh, talk about celebration, we say on, on. Celebrations like, like on, on Valentine's Day, on vacation, on... On independent. So, but only the month, they were only the month in, right? Understand? I will explain more. Voy a dar un poquito más de explicación después. ¿Para qué? Porque esto es un poco complicado de memorizarlo todo esto. Yes. But I repeat celebrations on month in, right? Okay. Now, years. In 2018, look. In 2022, in, in, right? Also seasons, we have four seasons. Summer. Quiero ver si lo digo en orden, porque no me lo puedo bien. Eh, vamos a ver, a ver si me ayudan. Después del invierno viene la primavera, ¿ok? So it's in the winter, in the spring. Después de la primavera viene... El verano, ¿verdad? In the summer. Otoño. Y luego oh. viene el otoño. No. No, no, no. Ups. Bueno, en, el, en nuestro país es fácil, solo... Eh, in, uh, we have the, the summer and the winter, right? Aquí no tenemos nieve, sino que tenemos agua. Pero en Estados Unidos, ¿cómo es? Ayúdenme, por favor. Ajá. Solo sé que después del invierno viene la primavera. Solo eso sé yo. Okay, again, again, help me. Winter, spring, autumn and summer. Autumn and summer. Después del otoño viene el, el verano. Autumn and winter, teacher. Sí, ¿verdad que sí? Ah, okay. <laughs> 
Ok, José, sí, ya, ya le leí el mensaje. Bueno, entonces sería otra, otra vez. Ya ven que yo tenía razón. Entonces, winter, spring, summer, and autumn, right? O fall, también se dice autumn and fall. Veamos, en español es invierno, primavera, verano y otoño. Ya vieron que sí tenía razón. Ajá. What do you say? In the spring, in the, in the summer, in the autumn, and in the winter. You know? So the season, right? Parts of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening. Okay? On and in. At. When do you use at? When you say the specific time. At 2 o'clock? At 2.30? What time is it? Let me see. At 8.45, look, at 8.45, at noon, you know, al mediodía, la hora del sope, at night, at night, right, and at midnight, la hora de los espantos, midnight, right, good, repeat after me, please, on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th. On Monday, February 5th. On Wednesday morning. In May. In 2018. In the summer, in the morning, at two thirty, at noon, at night, at midnight. Good. Any question? Questions, questions? Now let's continue, right? Here we have more examples. Look. Teacher, solo una cosa. Tell me. Eh, cuando dice ahí en May, es mayo. Ajá. Uh -huh. Y entonces el um es solo para fechas. Solo para fechas. Porque vaya, mire, aquí dice febrero, enero, right? On January. Pero a la par de febrero tenemos un, un número un número ordinal, no está el mes solito, ¿verdad? Entonces, cuando usamos el mes y el día, el número del día ordinal, dice, decimos on, right On. Entonces, si, sería para... so, si el mes está solito, está pelón el mes, aquí solo decimos in. Para fechas y días. Para fechas y días, on. ¿Sí? Okay. Y para meses y años, principalmente in. 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 Ok. We're going to see more examples. Look, when is the meeting? It's in June. When is the meeting with the employees? It's in the morning. Notice, month, in. Parts of the day, in. When is the meeting with the boss? It's in the afternoon. Okay? Then we have more examples. When is the workshop? It's on June 15, look. Es lo que yo decía, que el mes no está solo. Aparece con el número aquí. It's on June 15th, right? What is the video call? It's on the 12th. Es el 12. Como dice usted, tenemos una reunión. ¿Y cuándo? El, el, el 12 tenemos una reunión. El 15 pagan. El 15 pagan. La fecha no nos olvida. El 15 pagan. Ok, on the 15th, right? On, on. On the 15th, right? Bueno, algunos nos pagan hasta el final de mes, ¿verdad? On Friday, what day is the dinner? Dinner, it's on Friday. What time is the movie? It's at noon. Bueno, qué raro, las dos están viendo una película, mucho calor, pero. What time is the game? It's at 2.30. When's the English class? It's at night. Okay? Now we're going to make this, right? Question and answer, question and answer. Vamos a hacer la rueda, rueda de caballitos. Vamos a ver si podemos. Intentemos. 
Alessandro me lo va a preguntar a Ivonne, Ivonne a Débora, Débora a Delia, Delia a Edwin, Edwin a Lupita, Lupita a Erika y Erika a Abigail. Vamos a ver, comencemos. Alessandro, question number one. When is the meeting? It's in June. Deborah? When is the meeting with the small ship? Delia? It's in the morning. Good. Edwin? Uh, when when's the meeting with the boss? Lupita? Uh, when's the no, it's it's up? in oh perdón. It's in the afternoon. Good. Erika? Yo le tengo que preguntar a Erika. Erika, no, no, no. what's the Ah, oh, okay, good, no problem. Uh -huh. Lupita, when Lupita. Erika, when's the workshop? Erika? Miss Alvarado, Miss Alvarado. Se le solicita en cabina. Lo no tenía activado el micrófono. Ah, vaya, vaya. Pero perdóname. Okay. It's. It's on June 50. June 15th. 15th, right? June 15th. Diga ahí el. el como el calcetín, ¿no? 15th. 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 Ok, nice. Okay, now. Eh, Abby, Abby to Jonathan. Wednesday video call. Jonathan? It's on the. ¿Cómo se dice? <laughs> It's on the 12. 12. It's on the 12. Jose, please. To JC. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? What days? Mm, okay. What days? The dinner. JC? JC. It's on Friday. Good. And Monica made a question to Nicole. What times the movie? Nicole? Is it on moon? Ok. En Nicole, vamos a terminar. Dígamele las últimas dos preguntas a Roberto. A Robert, please. What time is the game? Robert? It's at two half. It, ok, wait. It's at two thirty or it's half past two. Uh, Half, half, past, half, half past two. Nicole. It's a half past two. Good. Yes. Nicole? When's the, the When's English class? Robert? It's at night. Very good. It was a marathon of question, right? <laughs> nice. Congratulations, right? Now let's go to the rules. Look, por aquí le vamos a contestar la pregunta a Débora. I don't know if you have any question. ¿Alguna Me. pregunta extra? Two questions. Ok, Can good. Go ahead. Ok, teacher, sorry. Uh, how do you say in English mediodía? Uh, noon. 
noon. Oh, I I thought that noon was uh, uh, medianoche. No, no, medianoche is midnight. Oh, sorry, I, I was confused. And the other one, uh, what is the difference to pronounce 50 with, with 15? Oh, uh, with here, th at the end? Wait, uh, 15, right? 15. 15 yeah. is 15, 15, like cafetín, 15, right? But at the end, we have the TH. La TH suena como un zaza, zaza, zapo, zapo, zaza, 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 zaza. Como el thank you, birthday. So we say 15th. Oh, okay. 15th. Todas las TH suenan como zaza, zapo, zaza, zaza, zapo, right? 12th. 15th. Mm? Solo los primeros números ordinales, que es el first. El second and el third tienen sonidos diferentes. First, second, third. De ahí del, del cuarto, quinto, sexto y adelante, ¿ok? Decimos el sonido. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, fourteenth, fifteenth. <laughs> ¿Ok? Good. Any other question? Ok, good question. Thank you for... To make question because I like question, eh? eh? No voy a creer que a mí me molesta contestar preguntas. No, todo lo contrario. Me encanta que me pregunten porque así yo me siento seguro que ustedes entienden, ¿verdad? Sí, pero si no me preguntan, digo, ¿cómo es posible? Expliqué la clase tan maravillosamente que todos entendieron, no puede ser, ¿verdad? Así que, por favorcito, pregunten, por favorcito, pregunten, especialmente aquí que... Híjole, hay que aprenderse todas estas reglas aquí. ¿eh? Mm, un poco complicado, pero vamos a ver. Use on with names of days and dates. Look at the difference. Days is Monday, Tuesday, Wednesday. And dates is November the 2nd, February the, the 3rd. You know, days and dates. On Thursday. Okay. On Monday morning. Look, Débora, this is your answer. Esto es lo que me preguntaba Débora. ¿eh? ¿Cómo se dice cuando hay celebraciones? Por ejemplo, on Christmas, on Mother's Day, on Father's Day, right? On Father's Day. El día más importante del año en El Salvador es on Father's Day, el día del padre. Thank you very much. Thank you. Okay. <laughs> no, mentiras. No, it's a mom. Yes, I know. I'm kidding. <laughs> It's mom's day. It's the most important day, right? Lastimosamente mi madrecita ya no está conmigo, pero ese día para ustedes debe ser el más sagrado, ¿ok? Hay que llevarle rosas. Después uno se arrepiente cuando ya no está con uno, pues, híjole, ¿cómo se arrepiente uno? ¿verdad? Así que aprovechen. Bueno, digamos, on July 2nd, on July 2nd, this is a day, right? But also look, when I use days and parts of the day, cuando uso el día y parte del día. On Monday me morning. Sorry? Me hablaron. Oh, sí, sí está bien. Este, Delia también está ocupadita, ya, ya me dijo. No hay problema, sí. Los que no pueden estar participando, avisen, por favor. Así no los, no los llamo, ¿verdad? Ok, on the weekend. On weekend, you know, on Saturdays. Aquí falta on, on vacation también. Cuando digo vacación, digo on vacation. On a weekday, look. Entonces, todo lo que está relacionado con días y fechas, on, right? On. Teacher, and uh, what about day off? Uh, on a day off, yes, on. On. Okay. Yeah, because it's day, you know, <laughs> on day, day off. Yesterday was a day off for a lot of us, right? But de nosotros tuvimos un day off. Ayer. No todo, pero algunos, pues. Bueno. Teacher. Yes, weekend, tell me, Jonathan. Weekend, semana. Weekend es... Yo no sé, Jonathan, si usted ha visto al final de las películas aparece esta palabra. Mire, end, the end, el final. End. Final, ¿Qué quiere ajá. decir el final? Y week eh, es fin, fin de semana, entonces. Fin de semana, correcto. Fin de ah, semana. Okay. 
Weekend. Weekend. Yeah. Cuando termina la semana. Weekend. Weekend. Y weekday is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, right? Okay, let's continue. With years, we use in. Look, in 2022. In month, in June, seasons, in the winter. También vean que las, las seasons se escriben con mayúscula. Eh? In an hour, es decir, que cuando hablamos con periodo de, de tiempo, en una hora, en un minuto, en un mes, in a month, in a year, en un año. So we, we use in, right? Quiere decir que es cuando usamos periodos de tiempo. In the evening, in the afternoon, in the morning. En los ciclos también, miren. In the 21st century, right? In the 80s, en los 80, in the 70s. Con la música de disco, ¿se acuerdan? Fever night, fever. Sí, los, los de 70s. Ustedes están muy jóvenes, pero yo viví esa época. No, mi época es los 80. Sí, ¿verdad? Estamos viejitos, pero no tanto. Century, siglo, siglo. Century, en, en algunas películas aparece Century, Century Fox, algo así. Century Fox quiere decir la, el zorro del siglo XX presenta. ¿no? El zorro del siglo XX, José. Ah, ok. En inglés, oiga, qué chivo se oye en inglés. The 20th Century Fox presents. Ok. Sí. Century quiere decir siglo, ¿verdad? Y, uh, como dije, periodo de tiempo, in two weeks, in two years, in two months, in two hours, in two minutes, en dos minutos, en, en tres segundos, right? Ok. Good. And add is specific moments. Cuando hablamos de momentos específicos, vamos a usar add. Miren, at nine, it's time, right? At down, at noon, at sunrise, at sunset, at midnight. Down is madrugada, amanecer. See, ¿Sí? down. Noon is mediodía. Sunrise is cuando, cuando se levanta el sol. En la mañana, ¿verdad? Y sunset es cuando se pone el sol. At sunset, right? A midnight. Esta sí es la hora del, del espanto, la hora del miedo, ¿verdad? Ok, mientras ustedes leen estos ejemplos, yo voy a pasar lista. Sunrise es como la puesta del sol. No, es la... Rise es levantar. Rise, raise your hand. Ah. Levante su mano. Rise es rise. levantar. Y no, se sunrise. la puesta del sol. No, sunrise. Cuando sale el sol. Y el sunset es cuando se oculta. Bueno, que el, esa, realidad, sí es, esa sí es la puesta del sol. Sí, es la puesta del sol. Nosotros decimos que se oculta el sol, pero el sol siempre está ahí. ¿va? <risa> Nosotros somos los que vamos dando vueltas. Ok, continue, please. Eh, de attendance. Léame ahí si hay alguna pregunta, después me la hacen ahí. Alessandro. Good. Eh, Yvonne. Here. Thank you. Débora. 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 Yes, sir. Okay, good. Eh, Delia está de oyente ahorita, ¿verdad? Aquí le tomo la asistencia, Delia. Edwin. Present teacher. Thank you. Lupita. Present teacher. Good. Saludos a Firus, ahí en la, en la casa. Erika. Present. Good. Abigail. Sí, sí. Ok, hay un filo por ahí también. Yo tengo mi filo aquí también, se llama Polar. <ríe> por Chalito. Ok, Elizabeth. Jonathan. Present teacher. José. Present teacher. JC. Present. Minor. Sigue trabajando minor, me imagino. Ok. Vamos a poner aquí. Es, está escuchando. Melba. Bueno, los que no. Aquí está. 
aunque sea un ensayo, mi hermano. Sí, ok, very good. Sigue trabajando, me imagino, Melba. Eh, Mónica. Present. Nicole. Present. Oscar, sigue de oyente, Oscar. Si puede participar, me dice. Ok. Y Robert. I'm here. Good. Yari. Ok, thank you, Yari. Si puede participar, me avisa, Yari. Si no, pues, ni modo, ¿verdad? De, de escuchante, no hay problema. Ok, any question? Any question, class? Teacher, yo. Ok, permítame que dos me hablaron a la vez. Uno por uno, vamos a ver. Ok, yo. Ajá, yo. Eh, no, no. Alessandro. Alessandro, ok. Van a disculpar eh, que como, como yo solo veo cuatro cámaras encendidas, entonces tengo que moverme por todo el, para saber quién me está hablando. Eh, no sé si es la edad o qué, pero a veces no les distingo las voces, así que van a disculpar por eso. Pero vamos a ver. Alessandro, what is your question? Aquí en los periodos de tiempo, teacher, donde dice in the 21, en in the 21, 21, 21, Ajá, la pregunta es, ¿qué significa is the? Ah, excelentoso. Buena pregunta. Me, me gusta, me gustan las preguntas. Vamos a compartirle un Word. Aquí les, aquí les tengo un jueguito, pero, pero vamos a escribir adelante. ¿Alcanzan a ver el, 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 la página de Word? Sí. Yeah. sí. Yeah. Vale. Ahorita, porque no me acuerdo la página, pero... Les tengo un material ahí para decirle los números ordinales. Pero se los voy a explicar aquí en Word. Este es el first. ¿eh? First. ¿Sí? Este es el second. Segundo. ¿no? Third. Este es el fourth. Y este es el fifth. El quinto, ¿verdad? Vale. Entonces... En inglés son bien prácticos. Miren. Cuando ponen first y ponen número, ponen el, el uno, obviamente, ¿verdad? Y le ponen la ST. ¿Por qué ponen ST? Porque aquí la ST, ¿vean? Son las últimas dos letras del número ordinal first. Pues lo mismo sucede con el second, ¿no? Veamos. Second. Ups, me cruzó aquí, permítame. Ahí está. No sé por qué me está haciendo esto la máquina. Permítame un segundo. El sí. Second. ¿Ok? Las últimas dos letras. Igual aquí de third. Las últimas dos letras, ¿ven? Ahí estamos. Third, ¿eh? la RD. Y obviamente la TH, por ahí también me habían preguntado anteriormente. Fourth. Fourth. Se pronuncia como el ceseo, ¿verdad? El que le expliqué la vez pasada. El cuarto. ¿eh? El cuarto. Cuando digo cuarto, no me refiero al cuarto, sino que número ordinal, ¿verdad? Ok. Y el quinto. El quinto elemento. You know, TH, right? TH. TH, look. Entonces, Alessandro, si se fijan, las últimas dos letras del número ordinal, no cardinal, sino que ordinal, son las que se ponen ahí. En el caso del 21, como aquí ya dimos vuelta, ¿verdad? Eh, llegamos al, al, al 20 y el 20, 21st. ¿Cómo decimos? Vigésimo primero. El vigésimo primero es este. Ahí me pareció centro. Okay. 
21st. ¿Por qué ST? Porque aquí está, miren, la ST. ¿Cómo decimos vigésimo segundo? Aquí está. 20 second. Mira, está la misma máquina, lo pone así arribita. ¿Por qué ND? Porque son las últimas letras con las que termina. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Alessandro? Ya estoy ya. ¿Sí copió la idea? Bye. Sí, sí, la entiendo. Muy bien. Gracias. Luego alguien me tenía otra pregunta por ahí. ¿Quién más me iba a preguntar? Ya te echas. Va, regálame un segundo. Solo quiero remarcarle esto a, a, a Alessandro. Aquí mire, Alessandro, como vio cómo se escribe a 21st, ¿verdad? Sí. Las últimas dos letras se ponen aquí al final. ¿Sí? Sí, sí, ya. Gracias. Ok. ¿Quién me va a preguntar? Lupita. Ya. Yeah. Ok, please. En el segundo dice in, a, in an hour. In an hour, sí, en una hora. Ajá. Y el otro, oh, en una hora. Oh, ¿Sí? Ok, va pues ya no. No, <risa> pregunte, no tenga pena. <risa> no, porque pensé que se refería, eh, ahí puede decir en tres horas, ¿no? Ajá, in three hours, in four uh -huh. hours, sí, puede decir todos los periodos que quieras. En one week, en una semana, en, en ah, tres okay. veces, en, en okay. cinco años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora okay. yo le tengo una pregunta, Lupita. Es una pregunta así difícil. ¿Por qué ah, puse es. an? Recuérdense que cuando hablamos de números singulares, podemos poner a o an, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, an actor, an artist, an athlete. Pero a doctor, a teacher, a nurse, ¿sí? Pero acá hemos puesto a, ah, mire, y aparece una consonante. ¿Por qué ponemos an y no a? Si es consonante con la que comienza esto. Debería ser a, ¿verdad? ¿Por qué? Este es un comercial, no es el tema. Es otro porque, tema. porque no se refiere a una. Sí se refiere a una. ¿Por eso? Pues, pues porque solo es una hora. Uh -huh. Bye. Está difícil. ¿Alguien, alguien sabe? No, no se preocupe, Lupita. Es solo, <risa> solo un comercial. ¿Perdón, Ivonne? Por el sonido. Por el sonido, correcto. Es que hay una consonante aquí, pero no suena. Sino que la que suena es la vocal. Our, our, ¿eh? Porque es muda. Sí, hasta hay una canción. Era muda, no le dijo, no le dijo nada, ¿verdad? Aunque en este caso sí, no en todos. En inglés, en inglés no es en todo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para decir alto, hi. Para decir hello, hello, ahí sí suena, pero aquí no suena. Aquí no suena. Entonces, por eso hemos puesto an hour, ¿ok? Muy bien, ese era comercial, pero si ¿sí hay alguna otra pregunta, ¿no? ¿Podemos seguir? Esto les va a quedar ahí en el WhatsApp, repásenlo, memorícenlo, porque esto no es cuestión de entiendo, no entiendo, es cuestión de memorizar, memorize, right? Memorize. Good. Y como ya se lo memorizaron, pues ahora voy a preguntarle yo. Hoy es mi turno. Yes. Vamos a preguntar aquí al azar, a quien caiga, ¿verdad? Cualquier big, eh, perdón, estudiante. Yes. Ladies and gentlemen, JC. The party is. Permítame, me voy a escapar de aquí para. Para que podamos escribir. Ups. Permítame, permítame. Ahí estamos, aquí. Hoy sí ya podemos escribir, ¿verdad? Ajá, JC. In, on, or at. ¿Cuál es la preposición correcta ahí, JC? At. At. Okidoki, pero cambiémosle de color para que. Para que. 
se distingue, ¿verdad? At. Very good. Eh, next one. Para que vean que no hago trampa, miren. Le toca a Mónica. Number two, Mónica. The dinner is in, on, or at Monday. On Monday. On Monday, ladies and gentlemen, correct. On Monday. Uh -huh. And in, on, or at six. At. Okie dokie. Thank you, Monica. Very good. Let's go to the next one, right? Si le toca el mismo, lo siento. Aquí es cuestión de rifa, ¿va? de suerte. Ajá, uh -huh. Débora, please. The concert is in, on, or at noon. The concert is at noon. At, aquí ya salió chiquito, bueno. At noon, correct. Yes, and in, on, or at Sunday. On Sunday. On Sunday. Okie dokie, Débora, thank you. Next one, number four. Number four. Number four. Eh, Erika. The movie is in, on, or at Friday. Erika dije, ¿verdad? Sí, ok, Erika. On. Oh. On Friday, correct. On Friday at, and Saturday, right? Good. And next one. Eh, Oscar, no, pero Oscar no está participando. Eh, Delia. Ah, no, Delia no. Delia está ocupadita ahorita. Vamos a ver. Jonathan. Come on, Jonathan. The meaning no, is... I, I can participate now. Del, Delia. Mm -hmm. That's you. Okay, good. So Delia, number no, five. Sorry. But no, because my, my children was crying. Oh, so But she's sleeping now. Good. Thanks, God. Right now mm -hmm. you can participate. Mm -hmm. So, Delia, in, on, or at? At. Okie dokie. Thank you. And Jonathan, please, number six. English on class. Teacher. Sorry? On. Teacher. on. on. On teacher, right? Ah, no, sorry, excuse me. Only on, right? Okay. On Tuesday, Jonathan? At. At. My goodness. Thank you. Tengo un mensaje, Oscar. Uh, sí. Sí, Oscar, le tomé la asistencia. Oscar, no se preocupe. Dos veces le he tomado la asistencia. Tranquilo, aquí está participando, ¿verdad? Solo que, solo de oyente nada más, no hay problema, sí. Good. You're welcome, Oscar, you're welcome. Number seven. The train is, let me see. Mm, Jonathan, qué, qué suerte, Jonathan. Ok, the train is in, on, or at? At. At. Easy, right? No, hombre, demasiado fácil está para Jonathan. At. Ok. Y aquí era con minúscula, ¿verdad? Good. And finally. Finally. Edwin. Edwin, the game is. On. On, right? <coughs> Sorry, excuse me. On, right? Hablando de juegos, escuché que hoy perdió el Madrid. No. No sé. Quizás es chamo, ¿verdad? Bueno. Creo que quedó empate. ¿Empate quedó? Creo que empató. Ah, oh, bueno, no lo sé. Sí, empate, ya clasificamos. Ya clasificó. Uh, lo felicito, ¿verdad? Nosotros del Barça no, ya perdimos dos partidos. Punto menos. Sí, punto menos lo del Madrid, sí es cierto, ya, ya me dieron la idea. <risa> no, son bromas. Ni a Delia, ni, Delia va con el FAS, imagínense, pero no hay problema, ¿verdad? 
Y algunos... Los equipo el... perdió, teacher, sábado. Eh, ah, sí, perdió el, el, el aliancita. Adiós al invicto. <ríe> Ni modo, ¿verdad? Y algunos aquí pues no les gusta el fútbol, así que vamos, por respeto, vamos a seguir aquí. <ríe> ok, number one, please, volunteers. Aquí vamos a pedir voluntarios, ¿sí? Volunteers, please. Jonathan. Ok, Jonathan. Ya vamos a poner ahí, tis. solo okay. completar. Is the question. The question about time, you know? And the answer, right? But en lo que lo piensa, le voy a ir a traer un premio, permítame. Ajá, si me lo contesta bien, le voy a... Here I am. Ajá, uh -huh, Jonathan. Uh, what time? No. What time? Uy, uy, uy. Time. What time? Uh -huh. uh. What time? Si contestamos con el verbo to be. ¿Con qué vamos a preguntar, Jonathan? Are. No. Mm, ok. No. Verbo to be, muy bien. Pero no es are porque es singular, ¿verdad? Entonces sería. Porque solo es un partido. What time? Is o are? Is. Is, correct, right? Aquí está su premio, cinco dólares. <risa> ahí se lo envío. Ahí. Es en el super. <risa> Por ahí le cayó, ¿verdad? Va. Muy bien. Eh, al otro que me conteste le voy a dar otros cinco dólares. Ah, no, perdón, no eran cinco dólares. Es un billete antiguo de doble. No, permíteme. Vamos a, a cortar el de cinco. Vamos a, hoy sí. ¿Saben? Estos billetes... Me meto uno en la cartera porque a veces el cafetín me pregunta. Cuando le saco uno de 20. ¿no? Y no anda uno más chiquito. Sí, permítame. Aquí está este. Ok. Ok, good. Very good. Number letter B, right? Volunteers, letter B. What time is the game? It's at. at. No sé quién me respondió, así que no le voy a dar el premio. JC. JC. Vale, le voy a dar uno de 20, JC. Permito. Ahí está. Ahí se lo paso. Le llegó, ¿verdad? Por la chivo wallet. Ah, ah, <risa> por los chicos iguales. Le llegó hasta el Camp Nou. Muy bien. Ok, number two, please. Volunteers, number two. What time is the party? What time is the party? Very good. What time... Is the party, right? But, aquí vamos a hacer algo. Ya les voy a decir que vamos a hacer. Lo voy a alargar porque no, no me cabe, ¿verdad? Aquí podemos eliminar esto. Y podemos decir, what time is the party? Pero, podemos también hacer esto, miren. Uy, ya me desconfiguró todo, permítanme. Vamos a regresar. Podemos decir... When. ¿Sí? Esta es otra opción. Mm -hmm. When's the party, right? Permítame un segundito aquí, vamos. Teacher, excuse me. Tell me. Can you, uh, 
podemos contractar when, when and what. With yes, yes. Y where's también. Where y how. Ok, se lo voy a escribir aquí, permítanme, solo termino. Es que quería dejarlo exacto, pero estoy luchando aquí, no, no puedo mover. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uh, permítanme. Ahí está. Si ¿Sí se entiende, wins. ¿Ah? Pues me quedó bien, va. Ok, voy a ir al Word, permítanme, voy a compartirles un Word. Aquí estamos en el Word otra vez. Vaya, vale, aquí con el, el is podemos contactarlo con when is wins. Where is where's and what is what? What? Okay. Quiero ver con house también. How? How is? How's the weather, for, for example? How's the weather? ¿Cómo está el clima? How's the weather? Let me see. Eh, ¿Con qué otro se puede? What, where, who? Who? Con who también se puede. Con casi todos. Permítame que. Aquí está. Who's that girl? Who is, right? Uy, ya me, me equivoqué, permítanme. Who is? Who's? ¿Responde esa, esa es su pregunta? ¿Sí? Yes. Uh, yes. Just in singular or plural too? No, no, in plural no. In plural no. Okay. Because in plural, uh, for example, where where are you? For example, where are you? So you cannot say where um, like this, where no, no, no. No, it's not possible. So you have to say where are. Yes, only with singular is, right? Yes? Okay, good. Now let's continue with the presentation. We're here. Okay, good. Number three, please volunteer for number three. On. On. No estábamos arriba, ¿verdad? On On Friday. It's on Friday. Very good. Thank you. Robert, right? Alessandro. Alessandro. <laughs> Mire, confundo las voces de Delia y de Débora. Y ahora estoy confundiendo la voz de Alessandro con la de Robert. <laughs> Sorry. Okay. Number three. Volunteers, please. Number three. What? Dinner. What time? Very good. What time is the dinner, right? Let it be. It's on Tuesday. On Tuesday. Good. What time? No, sorry. <clears throat> what? What time? What time? Semi chispoteo. What time, right? Y aquí está la pregunta que me estaban haciendo, miren. Se puede contactar, güey. ¿eh? What times? Yes. What times the train? What times the train? Right? Okay, it's at. at at good. Next one, please. Participen todos, vamos. Number five. Number five. When, where, what, who? Day is the movie.
Bueno, el que me conteste bueno, le voy a dar uno de 50. Uno de 50 dólares. A ver, ¿quién lo quiere? Aquí tengo un rollo de billete, miren. Para regalar. Vamos a ver, ¿quién se quiere ganar el de 50? Gwen. 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 What, teacher? What, very good, what. ¿Quién se lo ganó? Débora. Débora. Débora, very good, Débora. Se los envío por el Chivo Wallet. Ahí va. 50. Para que vaya a la Pampa Argentina. Ok. Let it be. It's... I'm, I'm sorry. Así no hay Pampa Argentina. No, sorry. Ok, bueno. Ah, teacher. At Saturday. Mm, no lo sé, Rick. On. Oh, oh. On. Very good. Oh. On. Oh, very good. And number six. Time. One time. What time? What time is? What time is it? Eh, Débora, los la comida en Metapan. Yo fui a un restaurante de una amiga ahí en Metapan hace años y la comida ahí en Metapan es buenísima, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor restaurante de ahí, Débora? Uh, I'm not sure, teacher. Can you ask uh, Lupita? Ah, uh, Lupita is from Etapan too. Yes, yes. Lupita, so tell me a good restaurant in, in Metapan. Los Remos. Los Remos. Okay, nice. Next time I go to Metapan, I will say Los Remos. <laughs> yes. Okay. And no, let it be, please. It's up. It's 446, uh, right? It's. Oh, it is, right? It is. Thank you very much. Now, please, repeat us to me, please. What time is the game? It's at noon. When's the party? It's on Friday. At eight o'clock. What time is the dinner? Ah, no, perdón, aquí hay un error. Sería what day, ¿verdad? Sí, porque dice que es Tuesday. What day is the dinner? Perdón, bueno, corrimos ahí, ok. What day is the dinner? It's on Tuesday. What time is the train? It's at 6.45. What day is the movie? What day is the movie? It's on Saturday. What time is it? It's 4.45, sorry, it's 4.46 now. It's 4.46. Okay, we finish now. It's time to play, right? Vamos a tomarnos un descanso, vamos a hacer un jueguito. Vamos a dejar aquí la gramática un ratito. Y vamos a compartir este de Word, right? Ok. En este juego vamos a usar la cámara, ¿sí? Así es que voy a escoger un, un estudiante. Bueno, vamos a comenzar con Alessandro. Alessandro, vamos a ver. Quiero ver la cámara de Alessandro, permítame. Ahí está. Vaya, Alessandro. Uh, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Aquí tengo unas cartitas. Aquí tengo unas cartitas. Las estoy barajando aquí. Ok. Y vamos a escoger una cartita de aquí, ¿sí? Todas traen dibujitos, ¿sí? 
Ok, yo voy a escoger una y se la voy a enseñar a todos, excepto a usted, Alessandro. Entonces quiero que en la cámara, vea, se, se tape los ojos así, ¿ve? ¿sí? Vaya, él lo hizo. Va, uno, dos, tres. Tápese ahorita. Tápese, vaya. Vean todos la cartita. Vaya, Alessandro, ya puede abrir los ojos. Muy bien. Ahora, Alessandro, usted tiene que adivinarme cuál es la, la, el dibujito, la cartita, ¿sí? Y me va a hacer estas preguntas, ¿sí? Todas estas preguntas que están aquí. Para adivinar qué es ese dibujito. Y después de eso yo le voy a hacer unas mímicas, ¿ok? Vaya, comenzamos, Alessandro. El micrófono, el micrófono, el micrófono. Do I have legs? Do, I, do you have legs? No, you don't do have, you have legs. No, no tiene piernas. Continue. Uh, um, am I? Am I? Am I an animal? No, you are not an animal. No. No. Do you make noise? Do I make noise? Yes. Hace ruido cuando está lloviendo. Ok. Continúa, Alessandro. Eh, voy a anotarlo para tener una idea. <risa> Do you have hair? ¿Tiene pelo? No. No, no tiene pelo. Los animales no tienen pelo. ¿Y a vegetal? Vegetable. Vegetable. No, no es vegetable. Vegetable. No. ¿Hay a fruit? Am I? Am I? Am I a fruit? No. No. ¿Qué será esto? Am I small? Mm, algunas veces sí, otras veces no. La mayoría de veces... ¿Qué, qué es small? Pequeño. Pequeño, sí. A veces no, a veces sí. Sí. Mm, bueno. Allá, allá. ¿Está usted vivo? No. No tiene vida. O sea, no, 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 no sé. Es un objeto, una cosa. No sé, no le puedo decir. <ríe> Seba, solo me estas preguntas. ¿Do I? ¿Do I in water? ¿Do I live in water? ¿Vive en el agua? No. ¿Do I live in la... En, en, en la tierra, sí. Se puede encontrar en la tierra. Pero, repito, no es algo que tenga vida, ¿verdad? Y colores, okay. para terminar, solo le digo que hay de varios colores, ¿sí? Vaya. Ok. ¿Ya adivinó qué es? No. Uh, Vaya, ahora voy con las mímicas. ¿Ready? Ya. Yeah. Para agua. Lluvia. Es como... Una sombría. Yes. How do you say sombría in English? ¿Cómo se dice? Correcto. ¿Cómo se dice sombría? Ella. Umbrella. I am an umbrella. Ella. Ella. Umbrella. <laughs> okay, very good. Yvonne, it's your turn, Yvonne. Vamos a ver. Quiero ver en la cámara. Vamos a ver si no me hace trampa, Yvonne. Permítame. Solo voy a... What I have. Okay. Good. Y vamos a agarrar esta carta. Ok, good. Va, listo, Ivonne. Close your eyes. Ready? Vean, por favor. ¿Ya? Ok. Ivonne, open your eyes. Ahora sí. Empiece con las preguntas. Do I have less? No. Am I an animal? No. Do I make noise? Solo si la muerden, un poquitito, a ver. <laughs> Do I have hair? No, you don't have hair. Am I a vegetable? No. Am I a fruit? No. Am I a small? Sometimes yes, sometimes no. Am I alive? Alive? No. Alive? No. Alive. Do I live in water? No. Do I live in land? Sí, se encuentra en la tierra. Yes. 
Am I green? No, red, no. Orange, blue. No red, no orange, no blue. Si quieren mencionar otros colores. Yellow. Yes, yes, you are yellow. Okay. You ready? Let's go to the mimics. Look. Okay. A tortilla? <laughs> A pupusa? <laughs> the queso? <laughs> yes, how do you say? How do you say queso in English? Cheese. <laughs> Cheese, correct. Cheese. Cheese, okay. Very good. Next one, uh, Débora. Ready, Débora? Vamos a ver la cámara, permítame. Yes, teacher. Okay, give me a second, ahorita, regálame un segundito. One, two, three. Hoy sí, cierra sus ojitos, Débora. Okay, open your eyes, Deborah. Ay, Let's begin. Make the questions. Okay. Uh, do I have left? Uh, no. Um, am I an animal? You are a part of one animal. Es parte. You are a part of, of, of an animal. Um, do, I, do I make noise? Mm, no, no. Uh, do I have hair? No hair. Um, am I a best ba no. vegetable? No, no vegetable. Am I a fruit? No, you're not a fruit. Oh my God. Uh, am I a small? Okay. It's a difficult question because uh, sometimes okay. you're, if the animal is big, you are big. If the animal is small, you are small. <laughs> Continue. Am I alive? No. Uh, do I live in the water? No. Uh, do I live in land? No, but more specific in the air, in the light, right? And sometimes in the trees. And here you have all colors. Usted de todos colores. Teacher, but am I an animal? No, you're not an animal. You're part of one animal. Part. Part. You're part of one animal, right? Ready for the mimics? Okay. Yeah. Look. Uh, I will try. Oh, uh, like a. Cuando se rascan los perros? No. Es una pulga. Yeah. <laughs> My goodness, teacher, it's too difficult for me. Look, look, look. Ant? <laughs> no, teacher. I confused because you said a part of animal. Uh huh. The monkey. <laughs> I don't know. Teacher. Flying. Oh. I am flying. Look. Flying. A mosquito. Bear. Bird. Yes. But. I like a bird. <laughs> no, teacher, sorry. Okay. Yeah, it was difficult. Look. Oh, my goodness. Feather, right? Oh. Feather, because you know, like, and, oh. <laughs> you know. <laughs> you understand? Okay, good. Next one. Let me see what time is it. Okay. Teacher, how, Two more. How 
how to pronounce a pluma in English? Feather, feather. 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 Mm -hmm. I am a feather, okay. Feather. Good. Yes, uh, Delia and after Delia Edwin, two more, right? Maybe we can continue tomorrow if you want, right? Look. I am very fast, look. Okay. Okay, good. I take the car. Está viendo. Ah, no, wait, wait. Ready? No, I'm not. No, no, just, no don't, be, don't be cheater, Delia. Come on. Not Ready? Cheater. One, two, see. three. Okay, Delia, open your eyes. Okay. Let's start with the questions. Do you have legs? No, you don't have legs. Am I an animal? No, you're not. Do I make noise? When people... No, no, no. Do I have hair? No. Am I a vegetable? No, you're not a vegetable. Am I a fruit? Yes. Am I a small? Yes. Am I alive? No. Do I live in water? No. Uh, do I live in land? Mm, yeah, because you don't live, but you are on, in land, right? in tierra. So, but. Okay. Am I a green? No. Red? Yes. Apple? An apple? No. Um. Cherry, strawberry. Yes, you're right. Okay. Strawberry, right? Nice, really smart. Now, Edwin, ready, Edwin? Yes. Yes. Okay. Good. Okay. Now. Wait, 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 Edwin, wait. Close your eyes. Close your eyes. Don't be cheated, right? No sea tramposo. Okay, wait. Uh -huh. Okay, open your eyes. Good. Let's start with the questions. Do, do I have legs? Yes, you have legs. Um, I'm, I am animal. Yes, you are an animal. Do I make noise? Yes, a lot of noise, bastante ruido, yes. Do I have hair? No, you don't have hair. Am I vegetal? No. Vegetable, vegetable, yes. No, no you're not a vegetable. I, I am fruit. Am I? Am I? Am I? Am I? A fruit? A fruit? No, you're not a fruit. Am I a small? No, you're not a small. Okay. Am I alive? No, you're not alive anymore. Ya no está vivo. Right. The information is um, the... Do I live? I uh, work? No. Do I live on land? You used to. Solía vivir en tierra, yes. Um, I green. Green, yes, sometimes. Sometimes green, sometimes brown, right? Ready? Okay. Dinosaurs. Dinosaur. Dinosaur, correct. Okie dokie, thank you very much. Now we're going to we're going to come back to the to the book, right? What? To the book. Give me a second. Okay, good. Now let's start with this activity, right? Look, I will need three students to make this activity, right? Three volunteers. Three volunteers. Let me see what time is it. Ooh, too short time. Tenemos muy poquito tiempo. Entonces, 
Mejor vamos a dejar esta actividad para mañana. ¿Les parece? Yes. Eh, y nos vamos a las preposiciones. Yes. Preposition, right? So this is in your manual, right? Page number uh, 36. Page 36, right? The prepositions on, in, and at, right? Okay. So I repeat, we use on when we refer to days and parts of the days and dates, fechas, right? Fechas, dates. We use in, in months, in years, in seasons, and in parts of the days. We use at for some specific time, right? In, in the day, the time, noon, night, midnight, and other examples, right? Good. So we're going to finish this email, right? It says fatty 218 at email.com to Mari underscore, underscore quiere decir guión bajo, underscore two at email.com. New products presentation. Okay, so what are you going to do? You just copy the preposition, right? Okay, let me see. One, two, three. Sí, vamos a escribirla. Me cuesta un poquito, pero vamos a escribirla aquí. Yes. Okay. Um, let me see. Lupita, please. In, on, or at, Lupita. Um. On Monday, right? Es lo que me cuesta calcular dónde. Okay. On. On Monday afternoon, right? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? El nuevo producto que ha lanzado la compañía? There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts... Erika? In, on, or at? It starts at... At. At 6.30. Okay, good. I work until 5.45. But I can meet you. Uh, Abby? At. Sorry, repeat. At. At. Correct. At 6. On the corner of 1st Avenue and Main Street. Aquí hay un error. El nombre de la calle siempre debe ir con mayúscula. Así que esta M es mayúscula, ¿sí? What do you think? There is another presentation, but I will be eh, Jonathan in, on, or at March. In. In March. Wait a minute. In March. Very good. And eh, March, eh, Jose, Sunday. Jose? On, sería. On, very good. Se lo aprendió, ¿verdad, Jose? On Monday, permítame. Ok, on, on Sunday, sorry, on Sunday. Yes, así se en los chats, pero Monday está diciendo. Ok, please, listen. Hello, Fatima. Are, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but I will be in March on Sunday. Huh? Be in March on Sunday. And I can that day. Let me know. Bye bye. Good. So, eh, bueno, antes de que terminemos, ya solo nos quedan cinco minutitos. Um, necesito saber si Minor puede acompañarme al final de la clase. Minor, no sé si nos está escuchando, Minor. O sigue trabajando. 
Bueno, creo que no, no puede, Maeno, esta noche. Eh, Mónica, ¿usted seguiría enlistado? ¿Puede quedarse 10 minutos después de la clase, Mónica? Sí. Sí, excelente uso. Aquí la vamos a agendar. Ok, thank you. Thank you very much. Ok, now who's going to help me? Eh, JC, please. JC, I need you to read everything, right? Quiero que me lea todo. Ready? Ready. Hello, Fatima. Are you bus busy? Busy, busy. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product products that the company launches? There's there's a presentation about in the sounds. Okay, wait, 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 wait. Link sound. Sonido unido, acuérdese. About it. About, oh, sí. about it. Their presentation about it. About it. And, and, and it sounds very. It, it, it sounds. It sounds very interesting. Interesting. Okay. Perdón por la interrupción, JC. Cuando usamos eh, cosas impersonales como está lloviendo, este asunto es bueno. Esta cosa no me parece, esto suena bien, etcétera, etcétera. Vamos a usar el pronombre it. It. En todas aquellas situaciones, porque no podemos decir she, he o they, ¿verdad? Siempre vamos a decir it. ¿Ok? Continue. JC, it starts. It starts at 6, 6, 30. 30. I, work, I work until 5.45. But I can meet you at six, six on the corner of First Avenue. Avenue, and Avenue, Avenue, and May Street. What do you, what do, what do you think? There's another presentation, but I will be in March on Sunday, in Kent that days. Let me, let me know. Bye bye. Okay. Eh, JC, por un momento pensé que decir bye bye, I love you. <ríe> es que algunos así escriben al final, ¿verdad? Ok, good. Let me see what time is. Yes, we have the, the last one. Right? Vamos a, a la última lectura. Eh, let me see. Melba. Hello, Melba. Hello, teacher. Ok, can you participate, Melba? Yes. Yes, please. Can you read again the same email? Ok. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Their presentation about it, and it sounds very interesting. I start, it starts at six. Sorry, sorry Melba. It, it starts. It, it starts. At 6.30, I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. First Avenue, First Avenue. First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be in March on Sunday, and I can't that day. Let me know. Bye bye. Okay, but it will be. Is it right? It will be in March on Sunday. Okay. Thank you. Thank you very much, Melba. So that's it, right? Uh, I don't know if you have any extra question. Eh, en la plataforma, el ejercicio es sobre las preposiciones esta noche, ¿verdad? Así que pueden hacerlo ahora o mañana si quieren. O el fin de semana, ¿verdad? Si, si no les queda el tiempo. Lo apropiado sería hacerlo esta noche. Excuse me, teacher. Tell me. ¿Hasta qué, hasta qué tarea tenemos que tener? Tienen que tener. Ahorita estamos en la unidad 3, ¿verdad? Eh, la unidad 3 se llama... De, 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 aquí está. Where do you work? ¿Sí? Y hoy en la clase número 4 sería. 
La clase número cuatro. Quiere decir que son cinco tareas, ¿verdad? Entonces tienen que estar en la tarea, déjenme ver, eh, 10, 11, 12, 13, 14. En la tarea 14 de la unidad 3. Bueno, bueno, es que son 14 de todas las unidades, ¿verdad? 1, 2 y 3. Pero vamos ahorita por la 14. ¿Sí? A esta altura ya tienen que haber completado el midterm, el examen de medio curso, la unidad 1, la unidad 2 y ya casi terminando la unidad 3. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ustedes pueden adelantarse si quieren, ¿verdad? Pueden hacer inclusive el, el examen final, si, si gustan. Y si tienen preguntas, ahí estoy en el WhatsApp, a sus órdenes, ¿sí? Pueden escribirme lo que quieran, ¿sí? Ok, no questions. Vamos a pasar lista entonces, rapidito. Solo se queda Mónica conmigo después de clase. Ok, eh, Alessandro. Good night, Good night. Good night. Yvonne. Good night, teacher. Good night. Débora. Bye-bye, teacher. Bye-bye, take care. Eh, Delia. Good night, teacher. Good night, God bless you. Edwin. Good night, teacher. See you Bye. later. Bye. Lupita. Lupita. Good night, teacher. Good night, God bless you. Erika. Good night, teacher. Bye. Abby. Bye, teacher. Bye, bye. Jonathan. Yes. Good. José Antonio. José. Bye, teacher. Bye, bye. Take care. JC. Good night, teacher. Good night. Minor. Melba. Good night. Bye, Good bye. Good night. God bless you. Mónica. Mm -hmm. Present. Ok, no se me vaya, Mónica. Nicole. Nicole. Oscar. Good night, teacher. Good night, God bless you, Robert. Good night, teacher. Good night, God bless you, Yari. Me manda el mensaje, Yari. Ok, está súper atenta, Yari. Congratulations. A ver. Si puede participar un día de esto, oiga. Have a good night. Ok, let me see. Nobody else. Nobody else. Uh, Robert. Ok. Sorry, Bye, Robert. Sorry. Have a good night. Ok, Mónica. Welcome. What do you think of the class? ¿Qué le parece la clase, Mónica? Bien. Bien, me parecería. Muy bien. Este, no sé si tiene alguna pregunta, algún tema que le interesaría que discutiéramos estos 10 minutos. Mm. Do you want me to, do you want me to that I speak full English, Mónica? ¿Quiere que le hable full inglés o, o vamos mitad y mitad? Sí. Mitad y mitad. Vale. Mitad y mitad. Ok. Ah, permítame. Sí, Nicole, ya le tomé asistencia. No hay problema. Have a good night, Nicole. Aquí está ya. Ok. Continúe, Mónica. ¿Qué, ¿Qué tema le gustaría que le explicara? Eh, lo de las horas. Las horas. Ah, vaya. Sí, lo... O sea, las preposiciones y cuándo se usa... Eh, con... Sí, todavía me confundo un poquito. Sí, bueno, vamos a ir a las reglas entonces, ¿le parece? Sí, está un poco complicado. Es que lo que pasa es que hay que aprendérselo todo. Entonces, algo así como, a mí me costó al principio, más que todo, al, yo lo agarré como práctica. Cuando ya yo leía, este, iba viendo las proposiciones. ¿va? Así, aprendérselo así de memoria es un poquito difícil. Vaya, sí. pero cuando hablamos de horas, aquí está, mire. Se lo voy a acercar un poquito. Para que le veamos más de cerca. Ahí está. Vaya, es que la hora es un periodo de tiempo. ¿Sí? O sea, usted puede decir desde un segundo, un minuto, una hora, un día, un mes, un año. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de periodo de tiempo, 
desde el segundo hasta el año, hasta el, ¿verdad? Hasta el siglo también, este, usamos la preposición in, in, uh -huh. ¿sí? siempre, siempre in. Y también, si usted quiere decir, porque esta fue su pregunta, si quiere decir dos, a, dos horas, tres horas, cuatro horas, igual, siempre in, porque estamos uh -huh. hablando de periodos de tiempo, periods of time, ¿no? Ok, eso en relación a, a las horas. Sí. Eh, otra expresión o otra parte del tiempo que usted tenga dudas. O en toditas mm. tiene dudas. <ríe> y cuando es en lugares. Ah, vaya. En lugares lo vamos a ver la otra semana. No. Mm, ya les digo, okay. pero estamos, ya le voy a decir, la unidad 4. No, hasta la clase 16, hoy estamos en la clase, esta es la clase 14, ¿verdad? Déjenme, uh -huh. 14, 15, 14, 15, 16, la vamos a ver el, el, el jueves, el jueves vamos a ver las proposiciones de, de lugar, pero ah, le voy a adelantar un poquito, déjenme ver, le adelanto un poquito, cuando hablamos de lugar, Siempre usamos estas tres proposiciones, miren. Está en la página 40 del manual, uh -huh. por ahí está. No sé si lo alcanza a ver. Vaya, en lugares se usa, en superficie se usa on. Cuando está algo adentro se usa in. Y cuando es algo específico se usa at. Obviamente lo ah. vamos a ver en, en detalle. Sí. Pero es de lugares. Ahora, el tiempo usted sabe que no existe. ¿va? Nosotros los humanos no uh -huh. hemos inventado el tiempo. Entonces, eh, en inglés, bueno, nosotros solo decimos en, ¿verdad? En, 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 y para todo en. Es más fácil. Pero en inglés tiene esas tres, tres preposiciones cuando refiere al tiempo. On, okay. días y fechas. In, cuando se refiere a periodos de tiempo. Y ad es cuando algo específico dentro del tiempo, ¿sí? Ok. ¿Sí? Sí. Vaya, ¿alguna otra? Otro ejemplo ahí que, que quisiera que le explicara. Yo siento que esto de, la, de las celebraciones como que no les quedó Ajá. muy claro. ¿sí? sí, sí. Vaya, ¿cómo sí, dice usted es... Día de la Independencia en inglés? ¿Cómo dice Día de la Independencia? Eh... Solo in, independ, no, no, independence, no sé. <ríe> independence, uh, independence day. day, pero dice in, on, or at. Mm. In Independence Day, on Independence Day, o at Independence Day. In. in? Pero aquí está, mire, esta celebración de On Father's Day. On. On, very good. On Independence Day. Quiere decir que todas las celebraciones, va Christmas, eh, Father's Day, Mother's Day, Woman's Day, <ríe> siempre ah, se sí. utiliza on. On, ¿sí? Ahí. Está solo que se lo memorice. Sí, sí. ¿Alguna otra expresión que usted todavía tiene dudas? Ah, Igual. Cumpleaños. cumpleaños. Ajá. On my birthday. On my birthday. ¿Sí? Porque es una celebración, sí. ¿verdad? Sí. Bueno, ahora como hay días para casi que todo, ¿verdad? Hace poco ¿Sí? fue el día de la, de la salud mental. Siempre sería on. Sería, ajá. On mental... Eh, uh, mental, ¿cómo sería? Día de la, de la salud mental. Eh, mental Health Day. Mental Health Day. On Mental Health Day. Health, uh, quiere decir, este, ¿cómo se llama? Eh, salud. 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 Ah, uh -huh. Health. También, okay. este, ¿cuándo fue? A, ayer o antier se estaba celebrando el Día de la Niña, ¿verdad? Ayer, no, o ahora creo. Ahora es, ah, bueno. Ajá, ahora creo. Celebraciones, Mónica. 
Ajá. Sí, sí, bueno, entonces, sí. ¿tiene alguna otra pregunta? Quiero ver. Presente simple, verbo to be, preposiciones, alfabeto. No. No, de momento. <ríe> Va, está bien. Ver, Entonces bueno. paso, paso a darle las recomendaciones de, de, para que usted practique inglés. No solo en este curso, sino que siempre. Uh -huh. eh, mi experiencia personal a mí me ayudó muchísimo la música. ¿Verdad? Uh -huh. Antes, Mónica, usted está muy cipota, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando yo estaba joven, así como usted, pues me iba en los, en los microbuses y en los microbuses no ponían a Bad Bunny ni a Daddy Yankee, ponían música <risa> en inglés. Todavía hay unos microbuses viejitos que ponen música sí. en inglés. ¿verdad? Entonces, yo escuchaba la música en inglés y me gustaba y yo quería saber qué decían, ¿no? Entonces me iba todos los viernes a comprar el periódico en el centro de San Salvador. Eh, se llamaba el periódico Diario Latino. No sé si usted ha ido a escuchar, si ha escuchado ese periódico. No. Bueno, y en ese diario todos los viernes aparecía una canción, imagínense. Y yo me iba al centro y compraba y me aprendía esa canción. Y todos los viernes, o sea, todas las semanas me aprendí una canción. Pero ahora usted no tiene que ir al centro, ni sí. tiene que comprar nada. Ahí está en, en YouTube, en Internet, todo. Aparece todo. Sí, es cierto. Te viene, solo imprime la letra, se la prende ya, todos los días si quiere. Sí. Así que esa es mi recomendación, Mónica. Sí, gracias. ¿Le gusta la música en inglés a usted? Sí. Sí. Bueno, sí. Pues, eh, ¿Sus papás le, le, le enseñaron música viejita en inglés? No. No, mi hermano más que todo, no. él, él, él me ha enseñado. ¿Qué edad tiene su hermano? Eh, 29. Ah, no, está así pote también. Pero igual, ¿va? le gusta la música en inglés. Pero, entonces... eh, como él sabe, él, él, es, él sabe inglés y francés. Oh, sí. Le monsieur parle le français. Sí. Bueno, lo Entonces permitido. cuando él empezaba, él, él escuchaba todo el tiempo música y veía series en inglés. Entonces ah, él dice, ajá, él mismo dice que eso ayuda bastante. Ahí está, su sí. hermano sabe, ya ve. Sí. Vaya, pues entonces sí. póngase usted también a ver la serie en inglés, Mónica. Sí, de hecho ya empecé ahí a ver. Excelente. Sí, vaya, sí. si usted quiere, se aburre mucho, póngale los subtítulos en inglés, uh -huh. pero nunca en español. Uh -huh. abajo los subtítulos, ¿verdad? Ya me debe esa costumbre, ya uno, ya. fíjese que hay películas, Mónica, uh -huh. que en español bien feas son, en inglés, como es la voz original, va, súper chido. Es cierto. Le voy a sí. poner un ejemplo, hay una película viejísima que se llama Forrest Gump, no sé si uh -huh. he escuchado hablar. No. No, no, esa es una película que ganó varios Oscars, eh, uh -huh. con Tom Hanks. El mismo del náufrago uh -huh. es el mismo que actúa y entonces él, el papel de él es como un retrasado mental. Uh -huh. Y dice, eh, my name is Forrest, Forrest Gump, dice, me llamo uh -huh. Forrest, Forrest Gump, pero la versión en español, horrible. Dice. Ya no es igual. Ya no es, me llamo Forrest, Forrest uh -huh. Gump. Entonces, se le pierde la gracia. Entonces sí. ya en inglés... Y hay otra también, no sé si he oído hablar de Braveheart, Corazón Valiente, con Mel Gibson. No. No, es que usted no, no te veo las películas nuevas, le gusta. Bueno, igual, hay una escena donde él, él lo van a matar y le dice, te vamos a matar de un solo si, si nos decís perdón, nos pedís uh -huh. perdón. Entonces él, en lugar de pedir perdón, gritó libertad, gritó, pero en inglés va. Uh -huh. Y dice, Ajá. freedom, me lo dice con tanto sentimiento. Y a la versión en español, libertad. Okay. No, no, Ay, no, para nada. Entonces, nada, gracias. Ah, gracias. Así es que Ajá. le va a dar gusto y va a ver, pregúntele a su sí. hermano cómo se disfrutan las series en inglés. Ya va a ver. Sí, la verdad. Yo a veces me ponía a la par de él, ¿verdad? Pero 
Sí, ahí vamos aprendiendo poco a poco. Él me ayuda bastante. Excelente. Pues tiene un buen teacher ahí en, la, en casa. ¿no? Sí. Así que con la música, con las películas y las series, le aseguro que va a aprender bastante. Y ahí, sí. pues, de vez en cuando... Practica también los videos que le envío yo en el grupo. ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Gracias. Vaya, pues Mónica, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, por el momento. No, no. Okay. no. Cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden en el grupo. Sí, gracias, gracias por participar, oiga, gracias por estar pendiente y participar. Sí, a veces no puedo porque en el trabajo sí me, to me tocan turnos en la noche, pero ahora sí ya estoy Excelente. saliendo temprano. Uh -huh. Excelentoso. <laughs> okay, bye bye. See you tomorrow. Bye.